פירורים הבאים ברוחות הבאות. הורים יקרים, אורחים ואורחות. מי נתן לנו את התורה? איפה קיבלנו את התורה? הר סיני. הר סיני. אתם זוכרים את הר סיני? הר סיני זה הר גדול או הר קטן? אנחנו מאוד שמחים היום, כי היום אנחנו מקבלים את החומש הראשון. חומש בראשית. מתי קיבלנו את התורה? איזה חג? שבועות! שבועות! התורה עברה מדור לדור. מסבא לאבא, והיום אנחנו מקבלים את התורה. אנחנו יכולים ללמוד את ציפורי התורה מתוך החומש. ממש כמו אבא וסבא. לקרוא תורה פותחים חומש. בתורה אנחנו לומדים על אדם, על חווה. מי עוד בתורה? מקסים, אברהם ושרה. כמה חומשים יש בתורה? יש חמישה חומשים בתורה. בראשית שמות ויקרא במדבר דברים. אנחנו בכיתה ב' לומדים את החומש הראשון. חומש בראשית. אנחנו שמחים עם המתנה החשובה. ומודים להשם שנתן לנו את התורה. ומבטיחים ללמוד ולקיים את כל המצוות שבתורה. מישהו יודע כמה מצוות יש בתורה? מצווה אחת. 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 מצווה לשמור שבת, יפה, שבת זה מצווה מאוד חשובה. תודה להורים שלנו וגם לסבא וסבתא. אני אוהב ללמוד תורה. אני אוהב ללמוד תורה. אני אוהב ללמוד תורה. כיתה ב', מזל טוב. היום הוא יום מאוד מאוד גדול, אתם מקבלים את החומש הראשון. אני מאחלת לכם שתמיד תלמדו תורה בשמחה, בבריאות ובאהבה. מזל טוב, מברוק, באהבה, מורה אסתי. Hello. I wish we were doing this in person, but you know, it is what it is. Uh, I wanted to congratulate all of you on reaching this wonderful milestone. It's actually a really big deal that you're getting your first machine all for yourself. Um, when I was thinking about what I wanted to wish you guys, one thing came to my mind. That this is not the first book you're getting. You've had textbooks already for a couple of years, you're in second grade now. But what makes Humash very different from all the other books is the fact that unlike your math book or your English book, which you study, and then you really don't look back into it, right? You study, you take the next year's book and you study more and you keep growing. Our Torah doesn't change, right? You, and yet, when you read it the first time and then when you study it again and again, you're gonna find all kinds of interesting new things. And even when you're as old as your parents or grandparents, you're gonna still find very new and very important things in it. Uh, because this is the book that shows us, quite frankly, how to live and how to have very fulfilling lives. And in some ways, it's a magical book. 
And it's not just our nation, it's the, not just the Jews who realize this. We are just finishing Hanukkah, right? We're recording this actually on the last day of Hanukkah. And a big part of Hanukkah's story is obviously, you know, the candles that we light and the oil that was uh, in the temple. But what Greeks really wanted is they wanted to stop the Jewish people from being able to study the Torah, right? Because they knew that this is a way that we live and this is the way that we're unique and this is the way we have the most fulfilling lives. And it's not just something that happened thousands of years ago. When I was little, when I was your age actually, I lived in a different country where we were not allowed to have a humash at home. And again, because the countries, the nations around us knew that that is what makes the Jews special. And this is what gives us the magical power to live the most fulfilling, the most, the best of lives. So what I want to wish you is to always refer back to this Humash and to always refer to the Torah and use it as a light, as a tiny little guiding light that shows you where to go and what to do and how to have the most fulfilling and the most exciting of lives. Mazel tov. Congratulations to our second graders and their parents and a huge thank you to all the teachers who are helping um, our kids find that light, find the Torah and find the goodness um, and, and purpose to their life. Thank you. Mazel tov.